Baie welkom by hierdie weekse episode van Sela Wie, jy is so welkom hier saam met ons. Koos, ek het nou nie gesê tot nou voor ons nou hier praat nie, maar vandag is die laatste episode vir die kwartaal. Kan jy dit glo? Ja, dit. Dit is verbuisterend. Die eerste kwartaal van 2024 is voorbij. Kan jy glo? Maar baie welkom ook aan jou. Baie dankie, Gerard. So ons uh, sluit hierdie, hierdie kwartaal sy Sela Wie gesprekke af met die begin van ons nieuwe reeks, waar ons gesels oor paas paradoxe, maar ek wil julle sommer nou so in die begin, jy het vertentie breek in die begin noem, dat raak deel van ons reis hierdie, hierdie paas tydperk, daar is wonderlijke dinge wat voorlee, wat vir jou uh, baie gaan beteken, ons kruisstaties, as ook ons paas dienste, um, al die inlichting is beskikbaar op ons Facebook bladsy, op al die sociale media, raak deel van hierdie reis. Ok, is, jy het gister hierdie gesprek begin, van paas paradoxe, wat, wat, wat die thema was, hoe laar jy buig, hoe hoer stuig jy op. En ons het gekyk na die seens van CBD's, die groot oomlik wat hulle, wat hulle, wat hulle, hulle self, jy weet, baie keer is mens al gedeelte lees, dan denk ons by ons self, hulle was amper egoïstisch, jy weet, hulle denk by hulle self, hulle denk hulle self is so belangrijk, en jy het een baie ander siening, tot, tot, hierdie, uh, tot hierdie verhaal gebring naar die tafel toe, wat, wat verskrikkelijk en gegevend was, Zoals so jy dit gemis het, gaan kyk gisterse preek. En, maar koos, in hierdie verhaal van, van wat ons so gister gehoor het, kon ons eindelijk achterkom hoe verschrikkelijk ijverig hulle was, die ijver waarmee hulle geleef het, en hoe belangrijk dit is, en hulle was nou gesien as die naaste twee aan Jesus, maar die derde wat ook na bij Jesus was, was Simon, ach Petrus, wat ook Simon genoem was, die ijveraar, En, en hy skryf oor ijver, en ek wil ons een bykie daar gesels van, van ochend, en, en een bykie verder kyk, hoe belangrijk het is vir ons, om een ijver te om te kan groei, in die leven ja. pad voor en toe. Wel, selfs nie net belangrijk nie, dit is onmoendlik om te groei sonder ijver. Ja. So kom ons lees, is, is goed dat jy noem, dat Simon is ook een ijveraar genoem, dis, en dit is uh, wat Jesus om ook noem, en die uh, twee seens van Sebedees, Jacobus en Johannes, het Jesus genoem, Boanerges, die seens van die donder. Ja. Die kom achter, Jesus sê iets van hulle karakter, en ja. ijver in hulle. <coughs> nou, Petrus, is aan die einde van sy leven, en hy steeds hier die ijver haar, ja. dat al seker maak, selfs as hy weg is, dit wat hy gedoen het, dit maak nog een verskil. Hy wil nie net een verskil maak, tot op die dag dat hy gaan nie. Ja. Hy is so ijverig dat hy sê, as ek weg is, dan moet ja. my werk nog aangaan. Ja. Wat sê dit van aftrede? <laughs> Geen aftrede by hom nie. Uit die veld uit. Ja. <laughs> so kom ons lees een bykie Petrus' eie woorde na gesels ons daar. In 2 Petrus, die eerste hoofstuk van vers 12. Ek sal jylle altyd aan hierdie dinge herinner, sê hy. Al weet jylle dit. En al staan jylle reeds vast in die waarheid wat aan julle bekend gemaakt is. Ek acht dit my plig om julle aan te spoor, dier julle hier aan te herinner, so lang as ek nog lewe. Yes, jy ja. sien iets van hom, nie? Ja. Ek weet dat my dood nie meer ver is nie. Uh, onze Heere Jesus Christus het dit trouwens duidelik aan my bekend gemaakt. Daarom sal ek my daarvoor beijver, dat jylle ook na my heen gaan, altyd hierdie dinge sal onthou. Ja. Nou brei jy uit op hierdie dinge, in die voorafgaande verse. Ek het nou net gelees wat hy hier sê, hoekom het ek hierdie goed gesê, wat ek, uh, uh, in die vorige verse, hy sê, hoekom ek het gesê, het is ek wil jylle met altyd onthou, jylle kan nie, Je kan het niet bekostig om op te groei nie. Ja. So kom ons kyk nou, waarna verwijs hy in die vorige verse. Hierdie dinge is soms so belangrijk, wat ons nou gaan lees, dat hy nadat hy dit gesê het, sê, ek weet ek gaan een van die daad dood. Ja. Maar hierdie dinge wat ek nou net gesê het, is so belangrijk, ek weet, dit sê jylle help om te bly groei, selfs na my dood. Ja. So wat het hy gesê? Kom ons lees die vorige verse. Hy sê, sy goddelike kracht, het ons alles geskenk wat ons nodig het om te leven en om te dien. Dit kom dat ons omken wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en mag. Dier dit te doen, het hy ons die kostbaarste en allergrootste gaves geskenk wat hy beloof het. Daardier 
kan jullie die verderf ontvlug, wat die begeerlijkheid in die wereld werkzaam is, en deel krijg aan die goddelijke natuur. Hy sê, jylle kan het doen. Selwe ja. is wat, daar het twee gesê, waar ons gister gepraat het, die Jesus vir vla, kan jylle hierdie beker drink? Sê, ons kan. Ja. Toe sê hy ook, ja, jylle kan. Jylle kan deel kry aan die goddelijke natuur. Ja. En juist om hierdie rede, moet jylle, as jy sê, ek kan, dan is daar een moed. Ja. Om hierdie rede, omdat jylle kan word soos Christus. Dis die vorige sin, he. Jylle kan sy goddelijke natuur ja. in jylle laat groei. Jylle kan deel kry daaraan. Maar die kan vra een moed. Jy is om hierdie rede, moet jylle alles in die strijd werp. Hm. As jy saam met die seens van Sibbedee is, waar oor ons gister gepraat het, wat sê ons kan, dan is daar een moed. Dis die beker. Jylle moet alles in die strijd werp om jylle geloof te verrijk. Ja. By jylle geloof te voeg, dis groei, die ijver om aan te hou boon toe gaan. By jylle geloof te voeg met, met deegsaamheid, die deegsaamheid te verrijk met kennis, die kennis te verrijk met selfbeheersing, die selfbeheersing te verrijk met volharding, die volharding te verrijk met Gods vrug, Gods vrug is een ouwe woord, dit beteken verwondering oor God, gehoorzaamheid aan God, bewustheid van God. Hy sê, verrek jou leven daar. Ja. Groei in jou verwondering oor God, in jou gehoorzaamheid aan God, jou bewustheid van God. En dan, verrek nou hierdie Gods vrug, met liefde onder mekaar. Groei in jou liefde en jou hevelik, en vir ja. ander mense en jou vriendskappe. En dan sê hy, en verrek die liefde onder mekaar, met liefde vir alle mense. Laat het uit jou liefde van jou gesin, dan jou vriende en jou gemeente uitkring, maar ek het de ijver om alle mense lief te kry en te help. Ja. Nou sê hy in vers 8, as jylle dit alles besit en dit neem steeds toe, ja. as dit jou gesintheid is, ek kan nie op my lauwere rus nie. Ek kan nie stagneer nie, daar is nie soos iets soos stagnering in jou geloof nie, jy gaan net voor en toe of achter toe. Ja. Jy kan nie op een plek bly nie. As jy dit alles besit, en dit neem steeds toe, sal jy met ijver, genwonder, genwonder, hy is die ijveraar genoem nie, hy gebruik die woord so baie, sal jy met ijver en met vrug onze Heere Jesus Christus beter leer ken. Ja. Hy is een man na by sy dood, hy is oud, sê ek weet wat het is. Ek het saam met hom gewandel, maar nou dat ek oud is, ken ek hom al baie beter. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaakt het nie, wat er dinge? Eiver, om te groei, om die Heere al hoe beter te leer ken, is kortzichtig. Nog erger, hy is blind en vergeet dat hy van sy vroere sondes gereinig is. Daarom, broeder, moet jylle jylle des te meer daarvoor, is die woord weer, Gerard, beijver, is die eiveraar wat praat, om dier jylle leven te bewys, bewys het, dat God jylle geroep en verkies het, as jylle hierdie dinge doen, sal jylle nooit strijk nie, en dan sal daar vir jylle vrye en feestelike toegang wees tot die eeuwige koninkryk van onze Heere en verlosser Jesus Christus. Wat een gedeelte. Ja. Vir een ouwe man, ja. ek kom achter, dis, hy het eiver, niks by hom, gaan stilstaan nie. Ja. Is ek een van die, een van die hardseerste leens wat jy ooit vir jezelf kan vertel as hy woord om te sê, ek is nou precies nie daar waar ek wil wees. Ja. Ek hoef nie verder te gaan nie. Ek het nou my hele leven lang gewerk om tot op hierdie punt te kom. Is van die hardseerste onwaarhede wat sekerlik bestaan. Absoluut. En ons wil nie so leef nie. Ja. Ons wil sê, ek wil groei en ek wil eiverig wees tot op my laaste dag. Maar, wat jy, hierdie gedeelte, jy moet dit nie interpreteer as net een skrifgedeelte oor wilskracht nie. Ja. Dit is een skrifgedeelte wat in jou een begeerte wil wakker maak om die Heere toe te laat om in jou te werk. Dit is eindelijk een uitnodiging ja. van een ou man wat een pad geloop het en sê, Ek wil in jou diezelfde ijver wakker maak van toewijding aan die Heere, wat my gehelp het dier my leven. Toewijding. 
toewijding maak een mens al hoe meer bewus van hoe die Heere jou tree vir tree wil lei om te groei as mens. Jy kan nie met volskracht alleen dit doen nie. Ja. Uh, hy, die Heere wil jou voor en toe vat, bewus van waar jy nou is. En dan wil hy jou vat en sê, ek wil waar jy nou is, sekere dinge uit, by jou wegneem en sekere dinge toevoeg. Ek wil jou verander. Ja. Uh, ek wil jou help om meer onselfsichtig te word, vryer te word, wijzer te word, gelukkiger te word, ja. meer selfbeheer, meer liefdevol, vrygewig, dapperder te word, selfs eerlijker te word. Ja. So dis wat Petrus' uitnodiging as een ou man is, kom loop een pad van eiwer en geestelike groei. En kom ons sê een paar dinge hier oor. Die eerste ding is duidelik. Petrus sê vir ons, het is moendlik om te vorder. Geestelike groei is moendlik. Hy sê, sy goddelike kracht, die heilige geest wat in jou leven werk, het jou alles geskenk wat jy nodig het. Ja. Jy kan groei. Jy kan die Heere dien. Jy kan daar dier deel kry aan die goddelike natuur. Niemand het te verskoning nie. Wat nodig is vir jou om al hoe meer soos Jesus te word, is beskikbaar vir jou. Ja. Wat is stelling? Alles wat jy nodig het om te gaan waarin jy moet gaan, om te groei soos jy moet groei, is beskikbaar. Ek kan verander, kan ons saam met die seens van sy bedie sê. Ja. Kan jylle die beker drink? Ons kan want hy maak het beskikbaar, en Jezus het bevestig vir hulle ook, jylle kan, ja. jylle hoef nie te bly soos jylle is nie. Ons skrif vers in Jeremia 29 vers 23, in die message vertaling sê dit so mooi, hy sê, um, this is what the Lord says, the wise must not boast in his wisdom, the mighty must not boast in his might, the rich must not boast um, in his riches, but the one who boasts should boast in this, that he understands and knows me. Dis God, die, ja. dat, dat ja. vat het alles saam, en dis wat Peter sê, jylle kan hom ken, ja. jylle kan word soos hy, jylle kan hom toelaat, om jylle aanhoudend te verander, die proces het klaar begin, toe jy leven vir hom oorgegeet, en dit kan en dit moet aanhou. Ja. Dis een uiters hoopvolle skrifgedeelte, ja. dis intimiderend, maar op een hoopvolle manier, hy sê, van wie jylle sê, Jy kan nooit op een groei nie, maar alles wat jy, wat jy nodig het, ja. om te word soos Jesus, die goddelike natuur te ontwikkel, ja. om te word wat jy kan word, die beste jy wat moendlik is, is moendlik. Het is hoopvol, maar het is ook onrustbarend wat Petrus sê, want by implicatie sê Petrus, moet nie vir my sê, jy kan nie groei nie, al jou verskonings tuimel, alles wat jy nodig het, het jy. Godse geest woon reeds in jou, jou verskonings is nie meer geldig nie. Verandering, groei is moendlik. Die hoop, daar is geen wond wat nie kan gezond word in jou nie, daar is geen stikkendheid wat nie heel kan word nie, daar is geen sondigheid wat nie geheilig kan word nie, daar is geen swakheid, geen gewoonte waarvan jy nie verlos kan word en wat jy nie kan oorwin nie. Ja. Ja. Dis die hoop, maar is ook die bedreiging. Ja. Jy moet verstaan, hierdie is nie een pad vir vir sissies nie. Ja. Is een pad vir mense wat sê, ek volg hierdie heren, soos die twee seens, ja. van sy bedees. Pe- uh, uh, Johannes, staan by die kruis, Jacobus is die eerste een wat bereid is om doodgemaak te ons ja. vir die heren. Wel eindelijk nie bereid is, noodwendig nie, ja, ja. maar wat so leef, dat hulle om wil dood he. Ja. So, geestelike groei is moendlik, maar geestelike groei, is ook as jy Peterse gedeelte mooi verstaan, geleidelik, hy beskryf een pad, nie een oomlik nie, nie een gebed, een groot deurbraak en sê daar nie, alles het nou verander nie. Petrus sê nie, as jy geloof, deegsaamheid, kennis, selfbeersing, volharding, bewustheid van God, liefde onder mekaar en liefde vir alle mense, dis die goed wat hy daar noem, ja. het, sal dit jou effectieve mens maak nie. Hy sê nie, as jy dit nou eens het nie, hy sê, as jy hierdie dinge het en dit is bezig om in jou toe te neem. Ja. As hierdie eindskappe, uh, al hierdie eindskappe is nie in jou in die sin dat 
jy klaar is wat jy moet en kan wees nie, dit het net begin. Ja. Die nucleus, die sade van een uiterselfsicht, uh, vrijgevige mens, liefdevolle mens, vriendelijke mens, is in jou en dit moet groei. Ja. Christenskap is niet een kids geloof nie, is een pad. Ja. Die metafore vir groei in die skrif is die altyd op geleidelikheid. In Petrus 2 vers 2 bijvoorbeeld sê verlang sterk soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardier kan opgroei. Denk in die metafoor, Gerard. Jy kan nie kind vinniger laat ontwikkel dier om meer en meer melk op dag in te gee. As ek om net meer laat drink, kom ons geef om 10 bottels in stede van die 3. Ja dan kan hy dalk op een jaar geouderdom wees, wat ander kinders is, is as hulle 7 jaar oud is nie. Dis nie hoe natuurlijke groei werk nie, en geestelike groei ook nie. Moderne mense oorskat, wat hulle in 2 maanden kan recht kry, en onderskat, wat hulle in 5 jaar moet recht kry. Ja, so. Die metafoor van die saad in die bybel. Vat die akker, ja. en probeer een teerpad met die akker saaikie oopkap, Jy kan niks aan die teerpad met die akkersaad doen nie. Ja. Maar plant hy die saad net al langs die teerpad. En los om vir vijf jaar. Ja. En hy die hele teerpad vernietig. Radikale verandering vereis tyd. Jy moet anhou. Daar is ook die wetloop metafoor in die bybel. Ja. Hardloop tot die einde. By die eind. En die metafoor sê, jou dood is eers die eindstreep. Maar dit is ons, dit is ons grootste krisis van ons tyd. Ja. Want ons het die, ons het die fast food wereld ja. betree, waar alles nou moet gebeur, en ek raak, en, en ons sien het in die jonger generaties ook, is het al meer die probleem, want as ek nie, ek kan nie meer wacht weet sê, ons ken nie van wacht nie, en hoekom sal ek moet, want alles in my leven is vinnig, behalwe hierdie deel. Ja, ek wonder of het nie ook te doen het nie, Gerard, met wat in die mens, in die moderne mens, is sieke gebeur, ek het een keer gelees dat Louis dit sê, is een van die tragische goed, van technologie, is spoed. Ja. Bedoelende, motors, voorheen, was die vinnigste wat jy kon beweeg, op een paard. Ja. Maar die meeste mense het nie paarde gehad, en hulle het donkies gehad. Die meeste mense het eindelijk nie as een donkie gehad nie. Jy moest stap. Ja. Nou stap jy, een dagreis, dis 8 kilometer, verder met jou sak. Ja. Die wereld is groot, en jy weet, jy moet stadig, nou, wat in een mens gebeur, wat oorals vinnig kan gaan, dat jy ook dink, ek kan emotioneel en geestelik, net soos wat ek met ja. vervoer, ja. vinnig na enige plek te kan gaan, wat ek wil wees op hierdie aardbol, ja. maar op die aardbol van die geest, ja. kan jy nie vinnig kom waar jy wil wees nie, jy kan vinnig een kind van God word, ja. in een oomlik, ja. maar jy kan nie vinnig die goddelike natuur ontwikkel nie, het gaan die rest van jou leven vat. Maar die groot, as jy, excuse, die, 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 die groot um, tragiek van dit is, as jy nou kyk nou in, in die samenleving vandag, omdat alles so vinnig en so groot mm. geword het, hoe vinnig iemand kan beroemd raak op iets as sociale media, en onmiddellik word daar die persoon gesaghebbende op, uh, ja. op enige iets, so dan sit die persoon wat, wat want hulle, het nog, hulle kon nog eers die tyd beweeg het om, om, om uh, uh, kindige te raak in enige iets, maar nou is hulle bekend, en net om hulle bekend is, nou is hulle gesag hebben op baie ding, en dit is verschrikkelijk tragisch, en het wijst uiteindelijk die teenoorgestelde van waar ons vandag praat, hoe belangrijk die, die stadige proces van groei in ons leven moet plaasvind, voordat jy sekere goed moet doen, en ek hou van die meter van wat jy gesê, jy het help jy geen kind meer melk, en denk ek gaan vinniger groot word, jy ja. kan nie die proces verspoed nie. Ja, ons pad is een lang pad van gehoorzaamheid, in een ding, oor en oor, in een richting. As jy dramatische, sensationele, snelle verandering soek, gaan speel die lotto. En jou kans is dan ook slecht. Maar geestelike verandering, jou kans is uitstekend. As jy weet, dit gaan die rest van my leven vat. Dit is geleidelik en dit is aanhoudend, dit hou nooit op nie. So dit is net twee goed, dit sê, dit is moendlik en dit is geleidelik. Die derde ding van hierdie pad waarvan Peter spraat, is geestelike groei, is ook verplichtend. Het is nie onderhandelbaar, nie, is essentieel. Hy sê daar in vers 10, daarom broeders, moet jylle, 
Jylle des te meer beijver en dan praat hy nou van hierdie groei. Wat sê hy? Jy word gered net door geloof. Maar die soort geloof waarvan hy praat, is nie net een oomlik in jou verlede nie. Natuurlijk, dit het ergens begin. Maar wat het begin? Dit was een kiese wat jy gemaakt het om te volg. Ja. En die bewys dat jy hierdie kiese gemaakt het, is dat jy nou volg. Ja. Dit beteken volg, ek loop tree vir tree, ek groei. Daar is een groeiende toewijding, een groeiende gehoorzaamheid. Die een in wie jy gloe, het sy alles vir jou gegee, en hy het gesê, as jy hom wil volg, moet jy elke dag jou kruis opneem. Dis die bekering, jou eerste bekering is, ek gaan my aanhoudend bekeer om elke dag hierdie kruis op te tel. Dis hoe geloof lyk. Dit het ergens begin en in daar die sin kan ons sê ons is gered, maar ons het begin om gered te word. Een aanhoudende, groeiende oorgave, toewijding en gehoorzaamheid, dis ons geloof. Om die Heere al hoe meer toe te laat, om sy licht in my leven elke dag, in een toenemende mate te laat skyn. Elke dag sien ek een stikkie meer van my eie selfsig, van my eie onvrygevigheid, van my eie hoogmoed. Elke dag vraag om sy leiding op niet, sy licht om te skyn, soos Psalm 139, Heere, onderzoek my binnenste, ons het dit sonde genoem. Elke dag vraag ek sy vergifnis, as ek van dinge bewus word, ek vraag sy hulp, sy raad, en die proces is nooit afgehandel nie. Dis die waarde van stilte tyd. Morgenochtend is een nieuwe bekering, is een nieuwe begin op hierdie pad. Dit herhaal oor en oor en oor. En as dit ophou, dan het jou geloof opgehou. Want dit is die definitie van geloof in die Bijbel, is geloof. Geloof is een pad. Is nie een stuk geschiedenis waar jy een opinie van ander het nie. Dis een besluit om een sekere pad te loop. Dis geloof. Petrus waarskiet jy in een soort geloof wat genade gebruik as die medicijne vir passiviteit, gebrek aan eiwer, ongehoorzaamheid, stagnering. Kleef soos ek wil, maar Jesus het daarvoor betaal. Daar die geloof bestaan nie in die Bijbel nie. Petrus vraag jou in een sin, of jy vasthou aan die geloof van die eerste disciples, die soort geloof wat gehoor gee aan die uitnodiging, wat eerste keer kom, maar daarna elke dag weer kom. Volg my. Dis die evangelie. Ek nooi jou om my te volg. Dis die goeie nie, jy kan, maar jy gaan dit elke dag moet doen. Ek hou van die vers van Paulus, wat hy daar in 1 Korintus 7, vers 35, ook in die message vertaal, het sê vir my so mooi, hy sê, All I want for you is to be able to develop a way of life in which you can spend plenty of time together with the master, without any distractions. En dit is so, ek hou baie van die woorde, dit is, develop a way of life, want dit is in daarie waar jy die gebeur, en dit is die uitnodiging van volgelingskap, volgelingskap en groei kan nie geskui word van mekaar af nie, kan nie doen nie. En ek hou so van die woorde wat jy gebruik, gerad, develop a way, dit is prakties, en dit is juist die volgende punt, wat ons wil sê, wat ons by Peters leer, geestelike groei, ons het gesê wat het ons gesê, dit is moendlik, dit is geleidelik, en dan het ons gesê, wat het ons nou gesê, gerad, dit is verplichtend, ja, En dan is dit prakties. Petrus sê, daar is specifieke dinge wat jy moet teiken, so dat jy dit kan meet en kan sê, sien jy, jy groei daarin. Hy sê, jy gaan dit kan sien, dat jy groei. Daar is dinge wat jy kan doen. Eerstens, hy begin natuurlijk, natuurlijk dis wat Petrus sal begin, jy kan besluit om eiwerig te wees. Heel hartig energiek, baie ernstig in hierdie saak. Hy sê, en juist om hierdie rede, moet jylle alles in die strijd werp, om jylle geloof te verrijk, jylle moet eiwerig wees. Het is nie net, let go and let God nie, ach, jylle geloof nou, my sal alles laat uitwerp nie. Het is nie automatisch nie. Petrus vraag, intentionaliteit, in een praktisch, 
Het is een pad, a way of life. Hoe ja. lijkt jouw leven? Wat ga je doen om in die pad te loop? En hij zei, voeg bij. Elke keer zei hij, voeg bij jou geloof dit. Voeg bij dat hij dit. Het is een Griekse woord wat duid op een belegging, soos een spaargeld wat je inzet. Ja. Petrus vraag jou of jy bereid is om die prijs te betaal, weg te sit voor een groter leven. En hoe meer jy jou verdiep in die skrif, hoe meer sal jy bewus word van die prijzen wat je moet betaal. Dis wat ja. Jezus verdies. Die, die seens van die, van die donder gesê het, ja. vir Johannes en Jacobus. Kan jy die beker drink? Ja. Drie basisse prijzen wat elke gelovige moet betaal, wat deel is van die beker, is tyd met God, een openheid om door ander mense gehelp te word, en oorgave as het met jou zwaar kan gaan. Kom ons sluit af met die paar goed. Die prijs wat jy betaal, die praktische prijs is, ek moet my tyd gee. Uh, hy sê in vers 3, sy goddelike kracht het ons alles geskenk wat ons nodig het om te leven en om te dien. Dit kom dier dat ons om ken. En daar die, as een jood oor ken praat, al is dit nou in Grieks geskryf, maar Petrus is een jood, in ja. sy kop is dit, in die Grieks is dit nou, ken nou skou nie, ja. maar in die Hebrews is dit, ja daar, ja. ek ken hom, is liefdeskennis, dis verhoudingskennis, teen oor theoretische kennis. Het ja. sluit nie theoretische kennis uit nie, maar is met die oog op een verhouding. Jy kan nie iemand ken, sonder om tyd met hom deur te bring nie. Ja. Tyd alleen. Die eerste prijs, wat van een volgeling van Jezus vereis word, die eerste deel van die beker is, geef my jou tyd. En die manier om het te doen is, begin jou dag met my. En werk, develop a way of life, in which you can spend plenty of time alone with the master. Ja. Dis die gevecht, wat elke dag van vooraf moet begin. Gaan ek hier die leen wat oorals ingedring het? Ek is net te bezig. Ja. Niemand is te bezig nie. Dis een keese, Jy sy kese of jou tyd jou eie is en of jy jou tyd heilig aan God. Om dan vandaar af, jy kan nou nie die heel dag sit en bid en bybel lees nie, maar nou word alles wat jy doen deel van jou gebed. Toewijding is die nommer 1 prijs van die beker. Geef my tyd waarin jy alleen met my is. Tweede deel van hierdie beker is om oop te wees dat ander mense my kan help. Peters praat van liefde onder mekaar, Philadelphia, broederliefde, om op een plek te kom dat jy medegelovig is ook toelaat, nie net alleen met die Heere nie, maar dat ook jou eie vrou, jou eie man, ander mense na by jou, saam met jou kan reis. Ja. Mense toelaat in jou leven, om mense te begin vertrouw na by aan jou, wat vir jou kan sê, ek stem nie saam met jou nie, ek bid saam met jou in hierdie ding, ek is bekommerd oor hierdie ding, Hebreus 3 vers 13 sê, maar vermaan mekaar elke dag, so lang as het vandag genoem word, so dat niemand van julle dier die verleiding van die sonde verhaard word, nie een ding wat my beskerm, ja. is, ek het een openheid, ek meen, een van die grootste beskermings in my leven, is, my vrou is gelovig, en die mens is al met wie ek werk, ek weet Gerard, ek kan nie vir jou in hierdie span, wat my basis eindelijk my selgroep is. Ja. Ons kom elke week by mekaar, elke ja. maandag om een deel ons wat gaan aan in ons levens. Ek kan nie hierdie mense vnuik nie. Ek kan nie hulle rat voor die oor draai nie. Ja. Ek kan nie met wrokke en woede rondloop en voorgee ek is blij nie. Ja. Ek kan het net nie doen nie. Ja. Ons span sal uit mekaar val. Ja. Ek is eindelijk half, de, jy kan amper sê, um, aan die ene kant bevoorig, maar aan die ander kant, jy arme ek, jy weet, arme ons, en maar elke mens is so, as jy, jouself wil beskerm, ja. dat jy nie geheimel leven kan leef nie, ja. leef in gemeenskap, 
Nou, ons hou nie van kwetsbaar wees nie. Ja. Want dit is ook weer iets wat die samenleving, hulle is lief al voor om te sê hoe belangrijk kwetsbaarheid is, maar ja. ons hele samenleving is so opgesteld dat dit net in die kwetsbaarheid stop en keer en hoe nie. Ja, so, die, en, so hierdie Hebreer vers wat ons nou gelees, is een verbasende en een aangrijpende vers. Elke dag moet iemand jou aanmoedig of vermaan. Elke dag. Dan sal jy, dan sal jy nie trap in die strikke nie. Dit sê, Jou eie sonde kan jou verlei en jou op een plek bring, dat jy heeltemal verhaard. Ja. Hy sê, pas op, jy kan heeltemal verhaard dier die verleiding van die sonde, wat jou sal helpen dat het nooit gebeur dat jy hard kan word nie. Ja. Sorg dat daar mens is om jou. Zo. So wat ek nou sê, baie daar denk ek, alleen sal ek kan hard word. Maar wat gaan ek doen maandag as ek hier by julle aankom? Wat gaan ek doen zondag as ek vir die gemeente moet preek? Mense is jou behoud. Sê, jy kan hard word as jy nie die speels en stemme in jou leven het nie. Laat toe dat mense jou beskerm. Ja. Hulle eiver en bloot dat jy skaam sal wees. Ek kan nie so vir jou werk nie. Ek kan nie so leef nie. Jo, wat sal gebeur as Gerard my dronk moet sien, of my oor moet sweats en skel, en gaan ek ooit om wie in die oor kan kyk. Net hierdie verhouding, heilig my. Ja. Want ek het die verantwoordelijkheid. Ja. Um, en dan die ander deel van die beker is, tyd natuurlijk een, toewijding, verhoudings, en dan wat doen jy as jy zwaar kry? Hy sê, jy moet by jou kennis wat voeg, selfbeersing, en by die selfbeersing met ijver, volharding voeg. Wat is volharding? Om aan te hou, om die rechte ding te doen, wanneer jy voel om op te hou. Anders is vol, volharding ons niks nie. Ja. Ja. Het is geen probleem om te volhard om vis te vang nie. Dit is een baie lekker ding. Een van jou grootste bedreigings vir jou geloof is wat jy gaan doen En daar die tye wat jy voel, ek wil nie meer aanhou nie. En daar die tye is gewoonlik die krisisse en die ontnuchterings van die lewe, die pijn van die lewe. Ek het hier jare soveel mense gesien wat in die krisisse op hulle pad die grootste foute van hulle lewe gemaakt het. Tydens financiële krisis begin een flirtatie. En jy rechtverdig dit. Gans dier so moeilike tyd. Tydens probleme met die kinders hou mense op kerk toe gaan. O, ons het nou te veel gaas in die huis. Job verloor sy kinder, sy gezondheid, sy geld. Hoor om klaar by God, sy woede, sy vra, maar toch aan die einde van die boek, is God tevrede met hom. Hoekom? Hy het in sy pijn na God toe gegaan. Ja. Die klaar was, is nie noodwendig te, so goed geweest dat hy geklaad nie, maar hy het na God toe gegaan. Ja. Misschien vraag jy, het ek iets gemis, is dit volharding? Die punt is, hy het aanhou met God praat. Hy het nie ophou met God praat nie. Al het hy nou klaand met God gepraat, hy het volhard om met sy leven na God toe te gaan. Voor die krisis was hy een bidder, maar sy gebede was meestal, dankie heren, bly ons sien, beskerm ons. Maar ook tydens die krisis was hy een bidder. Al het die inhoud van sy gebed vir ander, hy het volhard om te bid voor jy getrouwd is, het jy haar behoeftes boe jou nie gestel, volharding beteken, om dit aan te hou doen, na jy getrouwd is, as dit moeilik is, denk steeds meer aan haar belange. So dit is, wat hier die beker, ek denk, dit is die drie groot goed van ons beker. Ja. Ek gee my tyd, jyre, hier is my, as jy jou tyd gee, jy kan nie jou tyd gee, sonder om jou geld te gee, want elke oomlik van jou tyd is dan, wat wil jy hee, moet ek nou doen? Ja. Tyd, is alles omvattend, begin by toewijding. Nou laat ek mense toe in my leven, en nou tydens krisisse sê ek, Heere, ja. help my om te volhard. En laastens Gerard, sal ons sê, wat het ons nou gesê vandag, geestelike groei, as ek nou kan probeer onthou, is moendlik. Geestelike groei is nodig. No- nodig, het ons dit gesê, was dit die tweede een, was dit noodzakelijk nodig, kom ons, kom ons, wacht, 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 ek gaan goed kyk, Ja, dit is natuurlijk nodig, is moendlik, is geleidelik, is een lang pad. Dan het ons gesê, dit is verplichtend, dit is nie onderhandelbaar nie. Dan is het prakties, namelijk, dit begin met toewijding, dan 
krijg God jou al jou tijd in die handen, jy laat mense toe in jou leven, en in die groot krisisse van die leven kan jy volhard. Ja. En nou sê ons geestelike groei, is vol verwondering, na prakties. Petrus sê, iemand wat nie geestelik groei nie, vergeet, ja. vergeet wat God vir hom gedoen het. Anders omgesteld, sal jy sê, iemand wat wel geestelik groei, onthou, jy onthou, jy onthou die grootste feit, wat iemand met de hoofletter gedoen het, so dat jy vergewe kan word, gered kan word, wat iemand vir jou gedoen het aan die kruis, Peter sê, as jy nie groei nie, vergeet jy dit, jy verloor jou dankbaarheid, jy verloor, ver, verloor jou lied en verwondering, maar as jy groei, is dit een van die tekens, jy onthou al hoe beter, ja. jy raak al hoe meer bewus van genade, Ik het Gerard, ek het in my kinder daar een keer het my pa, hy was toe, uh, dit was net voor my pa ma geskui is, hy was reeds hard zeer goed in sy leven aan die gang, waarvan ons nie geweet het nie, en ek was al 17 jaar oud, ek was in graad 11 vandag, is dan het 9 daai tyd, by een maaikie gaan speel, een vriend, en uh, my pa het gesê, hy sal my so 4, 5 uur optel, nader aan donker geword, en hy het nie gekom nie, en hy het nie gekom nie, en, uh, die vriend is, wees, ek kan nie verstaan nie, weet, daar is die selfoon, en goed nie, jy ja. wacht maar, nader aan het hy gaan, kyk of sy pa hulle, en het sy pa het een vriend gebel, en sê, ek kan nie nou nie, en hy het my huis toe gevat, hy was net te ver om te loop, het was so, seker so 10, 15 kilometer, ja. en, toe ek al inkom, en my mami, het in trane uitgebar, sy sê, want, ek het toe achtergekom, hy het my nie net vergeet nie, hy was die lus om my te gaan haal nie, so. en, hy weet, my pa was een lieflike man, maar daai, fase van sy leven, was donker, ja. hy het verblind geraak, oor wat is belangrijk, so. en my ma my vat om die leven, sê ek is so jammer boete, my pa sê, het jy toe recht gekom, Dit was een wond. Nee, dit was nie gevaarlik of iets nie, maar ja. iemand het nie vergeet in die sin van, oh, oh, ja, jammer, ek het, ek het my ontgaan nie, hy het doelbewus vergeet. Dit is wel van Peter Spatz, een ander soort vergeet. So. Jy wil nie meer onthou nie, jy wil nie meer aan die goed dink nie. Jy kry dit uit jou bewustzijn, uit jou geheer. Hm. Hy sê, dit gaan met jou begin gebeur, as jy nie hierdie pad loop nie jy gaan God toebewus vir wil vergeet, so. maar iemand het jou nie vergeet nie, en jy sê, jyre, ek wil jy nooit vergeet nie, die een wat aan die kruis uitgeroep het, my vader, waarom? Ja. Waarom maak jy met my so? Waas jy? Ja. Jy draai rug op my. Ja. Ek het nou klein episodekie vertel, wat my verwond het, maar Jesus het geweet, my vader, wil my nie nou help nie, wil my nie van die kruis afval nie, hy draai sy rug op my, uh, omdat hy jou nie vergeet nie, een kind van die Heere, een groeiende geestelike mens, raak al hoe meer een onthouwer, van die groot ding, dat Jesus in my plek vergeet is, so, Jesaja sê, maar Sion sê, die Heere het my verlaat en die Heere het my vergeet. Kan een vrou haar syigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seen van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegrafeer. Jou mire, jou lewese mire, is gedierig voor my. Onthouwers is verwonderd oor genade, dat iemand namens my vergeet is, so dat God vir my sê, ek kan jou nooit vergeet nie. So, dankie Koos. Ek dink die, die, die woorde van daar in 2 Petrus 3 vers 18 is, is die, die, die deel wat ek dink ons kan onderstreep van na die episode is daar wat hy sê, grow in grace and understanding of our Lord and Master Jesus Christ. 
en mag ons so leven leef om te weet, dit wat die koos net gesê het, dat hy is die een wat ons nie vergeet het nie. Baie dankie koos, en baie dankie dat jylle ingeskokkel het by vandagse episode van Sela V. Uh, ek voel vir my ons sluit af op een hoogtepunt die die kwartaal, en, en wat die kwartaal was dit nie, en, en uh, het is nou, ons nou maandag vandag waar ons hierdie opneem, en gister aand het ons eer van ontmoeting gehad hier by Eren gemeente, wat een absolute Ek, ek weet nie wat om te sê nie, dit was absoluut jammels en dit was wonderlik geweest om dit te beleef en ek wil jou nooi as ons uh, hierdie goed aanbied um, om, om moeite te maak om te sê ek wil daar wees, want dis daar waar ek groei, dis daar waar ek tyd uitsit in my bezig gewerk, ja dit is een sondag aand, ja die kinders moet bij toe gaan, ja, maar ek sit tyd uit vir hy oomlik om te sê ek wil in die teenwoordigheid van die meester kom. Dit is een groot uitdaging voor elke mens. Baie dankie kus en baie dankie dat jy ingeskakel het en uh, geniet die vakantietijd vir die van julle wat vakantie gaan hou um, en ons sien julle dan die eerste woensdag wanneer die skole weer begin en sien julle paaswees, mooi werk vir verder, tot ziens.